ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕಾನೂನು ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನೂನು ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಸಿಸಲು ಈ ವಿಭಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ತರಗತಿಗಳು ಇವೆ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಜೋಡಣೆಯೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪದವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವಾಕ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಜೋಡಣೆ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅದು ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಕರ್ತೃಪದ ಕರ್ಮಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ವಿಶೇಷಣ ಪದವನ್ನು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಮಗು ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ತಿತು ಅಥವಾ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಮಗು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹತ್ತಿತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲು ಯಾವುದೋ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಡು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಅಭಿನಯ ಅವರ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕರ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು ಈ ವಾಕ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸಂಯೋಜಿಸದೆ ಬೇರೆದೇ ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದೆ ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸೋಣ ವಾ ಪದಗಳು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅಚ್ಚರ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಕಲಾವಿದರೇ ಹೊರತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಥಳಪಲ್ಲಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಕ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವೇ ಅನರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಪದಗಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮುಖ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೊ ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಜೋಡಣೆಯೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಕನ್ಕ್
ಅಥವಾ ನಾವು ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಒಂದು ಪದಗುಚ್ಛ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಪದಗುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಪದಗುಚ್ಛ ಸೊ ಮಾಡಿದರೂ ಪಾಠವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಪದಗುಚ್ಛ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ವಾಕ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು ಮಾಡಿದರೂ ಪಾಠವನ್ನು ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಪದಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಜೋಡಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಒಂದು ಪದಗುಚ್ಛ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಗುಚ್ಛ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮೂರನೇ ಪದಗುಚ್ಛ ಸೊ ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವ ಮೂರು ಪದಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಒಂದು ರಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಕ್ಯದ ವಿಧಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನೀವೀಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ರಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಕ್ಯದ ವಿಧಗಳು ಯಾವ ರಚನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರಳ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಕ್ಯದ ವಿಧಗಳು ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಿತ ವಾಕ್ಯ ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಸೊ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಂಗಡಣೆಗಳು ರಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಚನೆ ಮಾ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರು ವಿಭಾಗಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ ನಿಶ್ಚಿತ ನಿರ್ಧರಿತ ವಾಕ್ಯ ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥಕ ವ್ಯಾಖ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ರಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಕ್ಯದ ವಿಧಗಳು ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳು ಇವೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರಳ ವಾಕ್ಯ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯ ಮೂರು ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದು ಒಂದು ಸರಳ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕರ್ ಕ್ರಿಯ ಮೂರು ಪದಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯ ಇದು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ಈ ಮೊದಲಿನ ಲೆಕ್ಚರನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ನೋಡಿ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಭಾಷೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ರಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂರೇ ವಿಧಾನ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಂಬ ಈಸಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ರಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಕ್ಯದ ವಿಧಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಕ್ಯದ ವಿಧಗಳು ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಲೆಕ್ಚರನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮನನವಾಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತ ನಿರ್ಧರಿತ ವಾಕ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತ ನಿರ್ಧರಿತ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಿತ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಪದವಾಗಿದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತ ನಿರ್ಧರಿತ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತ ನಿರ್ಧರಿತ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ ನೀವು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಲೂಬಹುದು ಆಗದೆ ಇರಲೂಬಹುದು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪದಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿರೋದು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾಳೆಗೆ ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಸಂಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ಎನ್ನುವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂಥ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿ ನಿಷೇಧ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಲಬೇಡ ನಿಷೇಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ
ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದು ಆಜ್ಞೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾವನೆ ನೀಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಜ್ಞೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾವಗಳು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಾವಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಸಂತಸ ಅಚ್ಚರಿ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನ ಮುನ್ನ ಮುಂತಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾವಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಗು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಗು ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನೋವಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ತಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ಕಂದ ನೋವಾಯಿತೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ಇವೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಳಸುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾವಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮುಖೇನ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖೇನ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬರೆಯಿರಿ ನನಗಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಇಂದಿ